Hello students. In the number discussed here and pour another basic electrical engineering in the way in the course lay module first base either to la lecture three on a either not the number in the discussed here in the number in the number car in a class in the party chair current division rule um voltage division rule um I bend the pet up or check questions on a for car in the was a day class and in a look of minus line the car to know when I'm can air a question load to program. First question, calculate the currents I1, I2 in the following circuit. Now, we will look at the circuit. This is a current source, 10 ampere current source. 10 ampere current is the flow. This is the resistance of the current source. This is the split. This is the parallel circuit. This is the split up by I1 and the branch. I2 and the branch. Now, we will see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see how many I1 and I2 are going to be able to see 5 ohm resistance, 2 ohm resistance, எந்த கணக்சினான? Series கணக்சினான். இயோரு கேசான் யாப்ப பரையின்னது, இயோரு 5 ohm resistance, 2 ohm resistance, எது கணக்சினான? Series கணக்சின். அப்பா, ஒரு figure நம்க்கு ஒன்னுங்குட, ஒன்னு ரிட்ரோ செய்யாம். அப்பு நோக்கா, R equal end. அதையது ஒரு resistance, Series ஐட்டு கணக்டியம் பா, அது இந்த R equal end எத்திரையாயிருக்கிம் R1 plus R2, but there are two resistance on all of them, R equivalent is equal to R1 plus R2. That means 5 ohm plus 2 ohm, 3 and answer 7 ohm. R equivalent, R equivalent, R total, this case is equal to 7 ohm. This value is equal to 7 ohm. That is, this two resistance is equal to 7 ohm resistance. What is it? காரண்ண இந்த அந்து ரண்டும் சீரிஸ் ஐட்டானு கணக்டேதேகின்னது இன்னி ஒன்று நோக்கிக்கே நம்மல R equal end 7 ohm இவிட எழுதி நம்மல figure ஒன்னுங்குட ரீட்ரோ செய்து இன்னி யாக கரண்ட split up ஐட்டு இ ரண்டு branches இக்குடையாரிக்கின் போகுன்ன I1 இது வழியும் I2 இது வழியும் இதல்லை நம்மல இடுத்து இனி நம்க்கு கண்டு விடிக்கான் பரண்ணியைக்கு நேன்தான் I1 and I2 நம்க்க I1 கண்டு விடிக்கான் I1 current division rule பரகாரம் I1 எங்கன் எடுதாம் I1 is equal to total current into other branch resistance இவுடத்த other branch resistance ஏத்தான் 7 அல்லே 7 divided by 3 plus 7 that means total resistance which is equal to total current questionல தந்திட்டும் 10 ampere into 7 divided by 7 plus 3 10 E10 नும் E10 नும் cancel out एदू அப்பு நமக்கு இவிடே current I1 current गிட்டி எத்திரையான 7 ampere रந்து गிட்டி இன் இதே கணக்கு நமக்க I2 கண்டு விடிக்காம் I2 I2 equal to என்தான total current into I2 नரண்டது E branch एकுட flow चேன்தான 7 ohm resistance वाड़ी flow चேன்தான current आण I2 அப்பு I2 current नंद नम्ड current division rule प्रगार यंगने चेहेंडे I2 equal to total current that means 10 ampere into opposite branch resistance அதை இது விட 3 ohm divided by total resistance 7 plus 3 which is equal to total current விட 10 ஆன 10 into 3 by 10 cancel out செய்யப்பு நமுக்கு எந்து கிட்டும் 3 ampere அன்னு கிட்டும் அப்பு இவிட I1 எத்து கிட்டி 7 ampere அன்னும் I2 3 ampere அட்டு நமுக்கு கிட்டி நம்மடைக் கொஸ்டில் எந்தார்ந்து கண்டு விடிக்காம் பரண்ணியைக் கின்னிருது I1 and I2 அல்லை இ சர்க்கியுடில் flow செய்யின்ன I1 and I2 கரண்ட ஆர்ந்து கண்டு விடிக்கான் பரண்ணியிருந்து நம்மலுக் கண்டு விடிச்சு I1 7 ampere and I2 3 ampere விட்டி அடுத்து கொஸ்டின் நோக்காம் Second question Find the current through 20 ohm resistance இவிடத்த இயோரு 20 ohm resistanceலு குட flow செய்யின்ன எத்திர voltage source உண்டு, எத்திர battery source உண்டு, 2 battery source உண்டு, ஒருன்னம் 120 volt இண்டியம் 
മറ്റത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെയാണ് ഇനി രണ്ടിൻ്റെ പൊളാരിറ്റീസ് നോക്കാം ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇത് എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഒരു ബാറ്ററി സോഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ വൺ ട്വൻ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ രണ്ട് ബാറ്ററി സോഴ്സിന് പകരം എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ബാറ്ററി സോഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കുവാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററി സോഴ്സിനെയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ബാറ്ററി സോഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ട്വൻ്റി ഓം ഇതിനെക്രോസുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഓം പിന്നെ താഴെ ഒരു തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ട്വൻ്റി ഓം സിക്സ്റ്റി ഓമും പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ട്വൻ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഐ അറിയാം എന്താണ് വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഇനി നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ട്വൻ്റി ഓമും സിക്സ്റ്റി ഓമും പാരലൽ ആണ് അതിൻ്റെ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആർ ഇക്വലൻറ്റ് പിന്നെയുള്ള പത്തോം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് കിട്ടണം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ആർ ഇക്വലൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടിനെ ആ കിട്ടിയ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ വൺസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ട്വൻ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആർ ഇക്വലൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാരൽ കേസാണ് ട്വൻ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസും സിക്സ്റ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസും ട്വൻ്റി പാരലൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതായത് ട്വൻ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഓം ആണ് അവിടുത്തെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് രണ്ട് സീറോ കൊടുത്തു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻ്റി എന്താണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പം എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് പോകും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി മോം എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആ ഫിഗറിന് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ടെൻ ഓം ഇപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം കാരണം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് അതിൻ്റെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എനിക്ക് അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം കിട്ടി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി ഓം ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ആർ ഇക്വലൻസ് ടോട്ടൽ ആർ ഇക്വലൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓം എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഫിഗറിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഒരൊറ്റ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓമോ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഇക്വലൻ്റ് മൊ
ടു ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ ആണെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇൻ ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് വി ത്രീ വി ത്രീക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ പ്രകാരം വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ വി ത്രീ വോൾട്ടേജ് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ആണ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ഓം ഉണ്ട് ത്രീ ഓം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് അല്ലേ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടെൻ വോൾട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെന്നും ടെന്നും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് വി ത്രീ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വി ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ത്രീ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ വോൾട്ടേജ് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആണ് ഫൈവ് ഓം ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൻറ്റി ഓമും ഹൺഡ്രഡ് ഓമും സംഭവം സീരീസിലായതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വി വൺ ആണേ ഇതാണ് വി വൺ വി വൺ ഇത് വി ടു ഇത് വി വൺ ഓക്കെ നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി വണും വി ടു ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ പ്രകാരം വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വി വൺ വോൾട്ടേജ് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ടെൻ വോൾട്ടായിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ വി ടു എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു വി ടു വോൾട്ടേജ് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സീറോ സീറോ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വി വൺ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെൻ വോൾട്ടും വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു വോൾട്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ബേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജസ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ടെൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് ടെൻ ഓം ഉണ്ട് ത്രീ ഓം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് വൺ ഓം ഉണ്ട് വി വൺ വി ടു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ ഇത് വി വണ്ണും ഇത് വി ടു ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു വോൾട്ടേജസ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ഓം എന്തിലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ആർ ഇക്വലൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആർ ഇക്വലൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഓം പ്ലസ് വൺ ഓം ആണ് കാരണം അത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ സിക്സ് ഓം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഗറിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഴുതാം വരയ്ക്കാമല്ലോ എനിക്ക് ടെൻ വോൾട്ട് ഇത് ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഓം ഉണ്ട് ഇത് ഇതാണ് വി വൺ ഇത് വി ടു ഇത് എത്
V1 voltage is the resistance in across on 10 ohm resistance divided by total resistance 10 plus 2 Alla? which is equal to 10 10 100 divided by 12 2 will go 6 times 5 0 2 3 6 4 2 2 4 2 5 10 25 by 3 and the varni gittum which is equal to etra gittum 8.33 divide shape 8.33 volt v1 aite gittum v1 equal to 8.33 volt at the v2 enike kandu pidikkalo v2 nu parayna total voltage into v2 voltage edin across aanu gittum neither resistance inana 2 ohm resistance in across 2 divided by 10 plus total resistance 10 plus 2 which is equal to 20 by 12 and get them 20 by 12 in a number 2 6 2 10 20 2 3 6 2 5 10 5 by 3 and get them other divide chairman and get rid of 1.66 volt get on the 8.33 v1 8.33 volt v2 nor another 1.66 volt be your step and the v1 and v2 get the another step of man's line jar you know now, this is the simple problem of voltage and current division. Now, we will see the section of the section. We will see the section of the section. Thank you.